ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட்டு இப்போ வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்ததால் இப்போ உடனே பசங்க எல்லாம் நிறைய படிக்கணும் அவங்களுக்குள்ள எனர்ஜி வேணும் நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கி கொடுக்கறத விட இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளாக இந்த ரெண்டே பொருட்களை வச்சு நாம் ஒரு பர்பி செஞ்சு காமிக்கிறேன் ரொம்பவும் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நெய்ய அதெல்லாம் ஒன்றும் தேட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை டக்குன்னு உங்களுக்கு செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அது மாதிரி நம்ம செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டம்ளர் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் முக்கா டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் கரெக்டாக இருக்கும் இதை எப்படி நம்ம செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம மிக்சியில் இதை வந்து நொய் நொய்யாக அரைச்சிக்கணும் ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி தூள் பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தூள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம ஒரே தரம் போட்டு நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே மாவாட்டம் ஆகிடும் மேலே இருக்கிறது வந்து நோய் நோயாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே மாதிரி அறப்படுறதுக்கோசம் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் வைபரில் போட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் மிக்சியில் வைபரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நோய் நோயாக நம்ம ரன் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் பெரும் பருப்பாக இருக்கணும் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இது நல்லா மென்னும் போது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு கருக்கு முறுக்கு நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்கு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நாம் வானிலையில் சக்கரை போடணுங்க அதுக்கு முந்தி நாம் வந்து இது பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு பலகையில் வந்து நெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சப்பாத்தி குழவைக்கும் நெய் தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் நாம் ஒரு நைஃப் நம்ம ரெடியில் ரெடியாக பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும் கட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து கறி துணி இடுக்கி இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா எதுவும் தேட வேண்டியதில் பதம் தவறாமல் இருக்கும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இதில் சர்க்கரை போடுறேன் இப்போ சர்க்கரையை போட்டுட்டு நாம் கை விடாமல் கிளறணும் இது கை கொஞ்சம் கூட விடக்கூடாது இப்போ கை கண்டினியூவாக இது கிளறிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்ல கொதிநல வரும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம இதை வேர்க்கடலையே நம்ம இதில் போடணும் இது டக்குன்னு உங்களுக்கு கேரமலைஸ் ஆகிடும் அதனால் நம்ம இதை வந்து பக்கத்துலேயே இருந்து கிளறணும் நகரக்கூடாது விடவும் விட முடியாது இது செய்யும் போது காலிங் பெல் அட்டன் பண்ணாமையோ ஃபோன் அட்டன் பண்ணாம இருந்தா நமக்கு நல்லா பக்குவமா வரும் உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வீட்டுல யாராவது இருக்கும் போது நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா போனையும் காலிங் பெல்லையும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க நம்ம இது நல்ல நிம்மதியா செய்யலாம் இப்ப பாருங்க இந்த பாகு உருண்டை வருது இப்ப உருண்டை சேர ஆரம்பிக்கும் சக்கரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சேர ஆரம்பிக்கும் இது மொத்தமே ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த ஸ்வீட் வேலை முடிஞ்சிடும் நமக்கு இதுக்கு நெய் இதெல்லாம் ஒன்றும் தேட வேண்டாம் ஏலக்காய் எதுவுமே நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்பவும் சட்டுன்னு செய்கிற மாதிரி பார்த்திங்களா இது மாதிரி உங்களுக்கு கீழே வந்து அடிப்படிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் செய்ய ஃபஸ்ட்டு செய்யும் போது முதல்ல ஒரு டம்ளருக்கு போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தி போட்டு செய்யுங்க ஆனாலும் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணி நம்ம செய்யும் செய்யும் போது கொஞ்சம் பிரயத்தனப்பட்டு நிதானமாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு மேலே போகாதீங்க ரெண்டு தரம் மூணு தரம் வேணால் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணும்போது நம்ம கிளறதுக்கு நம்மளால் முடியணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ஸில் வந்து சாக்லேட்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா எல்லாருக்குமே நல்லது இப்போ பாருங்கள் இதுவே வெள்ளம் போட்டு செய்யலாமா அப்படின்னா வராதுங்க நான் வெள்ளம் போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வெள்ளம் போட்டு செய்யும் போது பாகு எடுத்தால் தான் வருது நம்ம இது மாதிரி வறுத்து செய்கிறதுக்கு நம்மளால் முடியல நான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து பாஸ் போடாமல் கண்டினியூவாக தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நல்லா தண்ணியாக ஆகிடும் தானாகவே தண்ணியாக ஆகும் அடுப்பு நான் சிம்மை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் இது மாதிரி பாருங்க நல்லா உருக ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் கையில் அந்த எட்டு தூரத்துலேயே நம்ம வேர்க்கடலை அரைச்சதை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும் நம்ம ட்ராவல் போகும்போது கூட டூர் ஏதாவது போகும்போது செய்யும்போது நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கருப்பு முறுக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் இது வேர்க்கடலை போட்டு செய்கிறேங்க இதே
அதுலேயும் போட்டு எடுக்கலாம் அதுவும் போட்டு எடுக்கலாம் பருப்பி ஊற்றினா அதுவும் நல்லா இருக்கும் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் தினம் ஒரு வீடியோ போடுறதால என்னுடைய சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்களா இது நல்லா கழிதாயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம இந்த கரண்டியில இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கணும் இப்ப இதுல வந்து கட்டியே இல்லாம மொத்தமும் கரைஞ்சி வெறும் பாகு மால போல வந்து நல்லா கொதிக்கும் உங்களுக்கு பாருங்க நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது இப்போ இப்ப இதுக்கு வந்து மரக்கரண்டி எடுத்தா நமக்கு கிளற முடியாதுங்க நம்ம எவரு சிலர் கரண்டி தான் எடுத்தாகணும் இரும்பு கரண்டியோ எவரு சிலர் கரண்டியோ தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப பாத்தீங்களா இந்த சக்கரை வந்து இதுல இருக்கிறது எல்லாமே கரைஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த கரண்டியில் இருக்கிறதும் கரையணும் அப்படின்னா நம்ம இது போல கலந்தோம் அப்படின்னா அந்த தேனாட்டம் அது மேலே வந்து பட்டு பட்டு இது கரண்டியில் இருக்கிறதும் நல்லா உங்களுக்கு கலந்துடும் இப்போ நான் அனல் கொஞ்சம் கூட்டி வச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த டைமில் நாம் வந்து இடிக்கி கறி துணி ரெடியாக நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த சக்கரையை வேர்க்கடலை பொடியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் கிடுகிடுகிடுன்னு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் பாருங்க ஈஸியா வந்துடும் இப்ப நாம இத வந்து பாருங்க நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்ச மத்துல நம்ம இத வந்து நம்ம கட்டையில நம்ம இத நல்லா அழுத்தி நல்லா நிதானமா தேய்க்கணும் இப்ப நம்ம இது எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த திக்னஸ் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து நெய் தேய்ச்சிருக்கிறதால நல்ல ஈவனாக தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஷேப் நல்லா நம்ம நிதானமாக எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் நாலு பக்கமும் சதுரமாக நம்ம தேய்ச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளோ குவிக்காக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒன்றும் டைம் ஒன்றும் இதுக்கு பெருசாக நம்ம செலவு பண்ணலை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு அருமையான ஸ்வீட் வீட் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் பாருங்க நம்ம எந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த திக்னஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஆறுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஆறுறதுக்கு விடலாம் இப்போ நம்ம இது மாதிரி ஓரமெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஷேப்பு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஆடுறதுக்கு விடலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து இந்த மத்தில் வந்து வீல்ஸ் வச்சு வருது இந்த லைனாக வீல்ஸ் வச்சு வருது அது மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த டைமில் வந்து நம்ம கரெக்டாக கோடு போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு உங்களுக்கு ஷேப் கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ண முடியாது ஷேப் வந்து பாருங்க இப்போவே ஓரத்தில் நமக்கு இது பண்ணுது இப்போ இந்த டைமில் வந்து கத்தியில் கொஞ்சம் போல நெய் தேய்ச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இது மாதிரி நெய் தேய்ச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா
இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் வந்து இது நெய் பூசி இருக்கிறதால இது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக நமக்கு வரும் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ஆறலை இது ஆறி இருந்துச்சுன்னா இதுலேருந்து வர்றதுக்கு ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை எடுத்துடணும் இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ இதை வந்து தனித்தனியாக பீஸாக எடுத்துடணும் நம்ம பாருங்க இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும்போதே நம்ம கட் பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு பாருங்க இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி ஒரு டைட் ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் கெடாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஆனாலும் இது எங்கே தங்க போகுது ஒரு பத்து நாள்லேயே நாலு நாளில் தீந்துடும் வீ அதுவும் குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிற வீட்டில் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா ரெண்டே நாளில் இது காலி ஆகிடும் பாருங்க நாமளே விட மாட்டோம் வரப்போக நல்லா இருக்குது டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே சாப்பிடுவோம் பாருங்க நம்ம பிடிச்ச வேண்டிய அளவுக்கு நம்ம சைஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அருமையான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சதால் இது கெடவும் கேடாது நல்ல நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான பொருட்களாக இருக்கும் நமக்கு இதில் செய்கிற விஷயங்கள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எள்ளும் போட்டு செய்யலாம் இது நல்லா சூடு ஆறினப்புறம் ஏர் டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க பாருங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை ஊத்துற பதம் மட்டும் நல்லா கவனிச்சு நம்ம செய்யணும் அருமையான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது சூடு ஆறினப்புறம் நம்ம எல்லா இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது நல்லா க்ரன்ச்சியாக கருக்கு முறுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் தினம் போடுற ஒரு குக்கிங் உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் உங்களுடைய டவுட்ஸை கேளுங்க தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்